accueillir Sylvestre Hippolyte Zangaou, qui est le directeur général de Das Media Group. Bonjour Sylvestre. Bonjour Flavien. Et merci d'être avec nous ce midi. Euh, avec un total de 401 voix, les auditeurs et téléauditeurs ont jugé que Radio Das est euh, la chaîne de radio Newcomer, euh, préférée, donc, euh, 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 préférée édition, en tout cas pour cette édition 2021, des awards de médias, euh, donc saison 5, catégorie des radios Newcomer, je l'ai dit au Cameroun, une initiative des médiatudes. Alors, trois radios étaient donc en compétition. For, uh, for You Radio, Radio Audace et ABK Radio. Permettez-moi d'abord de souhaiter un bon après-midi à votre illustre invité. Bien euh, entendu. Une, une forme d'impact, c'est mon avis. L'une des plus illustres du continent africain, madame, j'aime bien l'appeler Mama Kambiwa, parce que c'est notre mère, malgré ses multiples occupations. À chaque fois euh, qu'elle trouve une faille dans son agenda, elle vous dit toujours oui à vous accompagner dans votre émission. Pour revenir à votre euh, question, oui. Euh dit vrai, hein, nous ne sommes pas très surpris de cette distinction parce que pour les auditeurs qui nous suivent depuis le 7 juin dernier, date à laquelle nous avons lancé nos programmes, nous avons apporté quelque chose de euh, nouveau euh, dans l'audimat, je veux dire dans le monde de euh, radiophonique au Cameroun, en plus de cette diffusion que nous faisons bien évidemment via notre fréquence en 6.8 FM, nous avons également jeté un dévolu sur les médias de l'heure, les médias sociaux, c'est pourquoi nous avons euh, sur nos pages numériques des diffusions en ligne de la quasi-totalité de nos émissions, mais il n'y a pas que cela. Nous avons également euh, marqué un temps d'arrêt après avoir fait une étude du marché de consommation de l'information au Cameroun, nous avons compris que euh, c'est vrai, on parle beaucoup de politique, oui, euh, depuis la présidentielle de 2018, euh, le consommateur de l'information au Cameroun, beaucoup plus, euh, ça breuve davantage de l'information à caractère politique, les débats et tout le reste, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a, il y a la culture, il y a, il y a les questions euh, de genre, surtout, et c'est pourquoi nous avons sur nos antennes l'une des émissions les plus écoutées aujourd'hui sur le continent africain, Femme d'audace, je pense d'ailleurs que madame a, a, Kambiwa a eu l'honneur d'être invitée à cette émission. Tout Femme d'audace, c'est une émission d'impact qui met en vitrine des femmes qui impactent justement leur domaine d'activité. Euh, ça peut être dans le champ politique, dans l'éducation, ça peut être des femmes entrepreneurs surtout, ça peut être des femmes de culture. Nous en avons beaucoup reçu en l'espace de huit mois sur nos antennes et ça fait partie euh, des éléments qui ont amené les auditeurs à nous plébisciter aujourd'hui dans ces avoirs de médiature. Il faut dire que les avoirs de médiature de, depuis cinq ans environ aujourd'hui font partie euh, euh, des avoirs les plus, euh, les plus en vue et les plus entendus, euh, pas seulement au Cameroun et même au-delà, qui comptent notamment... Euh, auprès de nos différents partenaires que sont les entreprises parce qu'il faut également avouer que euh, les médias les médias ont pour principaux accompagnateurs les entreprises avec qui ils échangent, euh, avec qui ils échangent des services et qui leur permettent également de s'imposer sur euh, la scène socio-politique et même économique. Donc nous sommes heureux aujourd'hui, nous avons apporté avec euh, l'aide de tous les collègues, permettez d'ailleurs par, de par ma voix, je préfère parce qu'ici sur Radio Audace euh, nous n'avons pas ces barrières de directeur général, emploi, etc. Nous sommes tous collègues, donc permettez euh, moi d'adresser mes félicitations à tous ces collègues-là qui mouillent le maillot au quotidien. Ce n'est pas du tout évident de partir parfois très tard d'ici et de revenir très tôt le matin, parfois même sous une pluie battante. Je me souviens par exemple de ces euh, collègues que j'ai vus ici vendredi qui sont arrivés sous une pluie battante, des dames en plus, euh, qui étaient carrément trempées, mais qui ne sont pas gênées à venir sur le plateau pour présenter le journal parce que les auditeurs, ils attendent. L'auditeur ne veut pas savoir s'il a plu chez vous, euh, si la clé de votre porte s'est cassée dans la serrure, <rire> vous n'avez pas pu être là. Il attend son émission à 6h du matin. À 6h du matin, vous devez lui proposer cette émission-là. Donc, beaucoup de courage à tous ces audacieux audacieuses qui constituent ce grand groupe qui est Audace Media Group. Nous sommes un jeune groupe qui a 8 ans de fonctionnement, en tout cas sur le plan de la mois. pratique. 8 mois, pardon, <rire> voilà. de fonctionnement sur le plan de la pratique. Et, et quand on voit que dans euh, ce concours-là, si je peux l'appeler ainsi, nous étions en lice avec des médias qui ont une dizaine d'années d'âge. Euh, ABK, par exemple, vous ne pas citer ce média qui était dans la même catégorie que nous. Au départ, nous avons été surpris. Mais nous ne nous sommes pas vite jetés à l'eau. Nous avons voulu mesurer l'impact que nous avions auprès des consommateurs de l'information et des produits des programmes euh, radio diffusés euh, qui sont ceux qui nous accompagnent au quotidien. Il y a eu plusieurs phases dans ce concours. La première phase, qu'est-ce que Médiatude a fait Médiatude a posé une simple question sans citer le nom des médias. À la première phase, ils ont dit quel est le média newcomer de cette année qui peut être plébiscité selon vous 
Alors, nous avons vu cela, nous nous sommes dit, on ne va pas se jeter à l'eau. Parce que les autres ont fait, ils ont commencé. Euh, il faut, oui, il faut voilà. rappeler que le vote, le vote se passe euh, euh, sur la page Facebook de ce média. Donc, il faut mobiliser euh, ses followers, etc., à aller voter. Nous avons vu cela, on s'est dit non. Si nous le faisons, on ne pourra pas véritablement mesurer ce que nous valons aujourd'hui. On a laissé, pendant que les autres invitaient les uns les autres à voter pour eux. Nous sommes restés tranquilles. C'est de manière spontanée que les auditeurs et ceux qui nous suivent ont voté pour Radio Das et nous sommes retrouvés au second tour. À ce second tour, nous sommes retrouvés avec For You Radio, avec euh, ABK Radio également. Et là, nous sommes lancés dans la danse. Là encore, nous étions en retard parce que nous, sommes, nous ne sommes au courant <rire> simplement deux jours, deux jours après. Deux jours après. Deux jours là. après que nous soyons arrivés dans cette catégorie et le vote avait commencé. Donc nous avions deux jours de retard qu'il fallait rattraper. Nous nous sommes jetés à l'eau, on s'est mobilisés et nous disons merci aujourd'hui à nos auditeurs. Merci à, à ces illustres personnalités qui nous accompagnent au quotidien en acceptant de venir relever le niveau de nos émissions parce que c'est aussi ça. Nous avons euh, cet honneur-là euh, d'avoir toujours pratiquement le oui de, de ces personnalités qui n'hésitent pas à venir nous accompagner, à porter leurs éper, leur, leur expertise, à apporter une plus-value au programme que nous proposons aux, aux gens au quotidien. Alors, c'est pas tout. Avoir euh, décroché un prix, c'est également savoir se maintenir ou aller au-delà. C'est le plus difficile. Euh, écoutez, je ne vais pas dire qu'on va, on, on va, on va cracher sur cette joie. C'est une joie. Nous sommes un jeune média. Euh, pour les plus jeunes dans cette profession, c'est aussi des encouragements pour eux de se dire que c'est la contribution de tout le monde. On ne peut pas cracher sur ce qui est un mérite, mais un mérite appelle, euh, on appelle au sens du devoir. Ça veut dire qu'on a simplement franchi un pas. Et nous n'avons pas honte de rappeler que nous n'avons même pas une année d'âge. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé à ramper. Nous sommes encore simplement sur les genoux de notre maman, que sont nos auditeurs. Mais nous avons pu leur montrer qu'ils peuvent compter avec nous. Donc ce que nous leur avons proposé en huit mois n'est que... Je ne veux même pas parler du millième du potentiel que nous avons à leur offrir en l'avenir. C'est pourquoi euh, nous sommes en train de nous restructurer, nous sommes en train de nous renforcer. Je voudrais également, euh, surtout ici, saluer celui qui a eu cette vision, le promoteur de cette radio, l'homme de l'ombre. Mais comment à un moment comme celui-ci, euh, pouvons-nous le garder dans l'ombre encore Je voudrais dire merci à M. Junior Biya, qui est le promoteur de cette radio, qui a eu cette vision et qui n'hésite pas à mettre tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions aller au-delà. Il n'y a qu'à voir ce que nous avons comme matériel. Chacun qui arrive ici se dit, mais waouh, on est allé en Europe, on est allé aux états unis on a vu euh, des plateaux euh, de radio, mais on ne pensait pas qu'en Afrique, et surtout chez nous au Cameroun, ça pouvait également exister. Ça existe aujourd'hui grâce à Audas Radio, grâce à Radio Audas, parce qu'il y a un homme qui a eu cette vision et qui met tout, et qui aujourd'hui euh, s'est dit, ok, les gars, en huit mois, vous avez fait un bon parcours, mais il faut qu'on se renforce un peu. C'est pourquoi au niveau de nos équipes, nous nous renforçons, nous faisons venir de nouvelles énergies. Euh, je ne vais pas dévoiler un secret ici, parce que euh, le secret sera dévoilé dans les prochains jours. Nous avons été euh, rejoints par une nouvelle compétence dynamique. Nous sommes en train de travailler sur la restructuration de nos programmes que nous allons bientôt proposer à nos auditeurs le meilleur et à venir. C'est ce que j'ai envie de leur dire cet après-midi. Merci, c'est partout. Et il y a également euh, Ascom Presse qui euh, également vient de proposer un autre euh, concours et euh, les, les téléauditeurs et auditeurs vont également se bousculer. Pour, Alors oui, euh, nous, 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 sommes, nous sommes nommés une fois encore. C'est la troisième distinction hein, parce que nous en avons déjà deux. Il y a, Focaco, euh, il y a eu les Focaco quoi avoir nous avons été euh, euh, nous avons cette distinction au niveau de, de la fondation camerounaise des consommateurs qui a estimé que nous sommes le meilleur jeune projet radio radiophonique de, de l'année 2021 euh, nous avons déjà été plébiscités pour cela nous allons recevoir le prix le 18 mars prochain mmh. et juste après cela le 26 mars ce sera du côté de Yaoundé pour recevoir le prix médiatude et vous l'avez bien rappelé nous sommes également en cours, dans la course pour les ascom awards qui euh, se tiendra également je crois ce mois d'août ce mois de mars ou ce, ce mois de mars également. Ce mois de mars également. Donc c'est un mois plutôt plein pour euh, notre jeune radio, pour notre jeune groupe de médias. Nous ne crachons pas dessus, mais ça nous interpelle à travailler davantage. Merci à vous, Sylvestre et Pauli Zangaou. Euh, vous êtes, euh, faut-il le rappeler, directeur général de, de AMG, c'est Audace Media Group. Je vous ai arraché de votre bureau. Vous avez beaucoup de choses à faire. Il faut le rappeler également. Merci. Merci à vous, Flavien, et bonne continuation. Merci beaucoup.